Eh bien, nous avons suivi les sons ça. Moi, je salue chaque monde. Et ou même qui a peine branché, donc euh, qui a peine venu, qui a peine suivi le coup. Non, pas c'est le prof Saint-Méus. Et l'école, c'est CTA. Qui est le Centro Technologia de las Américas. C'est une école qui permet que vous êtes capable de suivre le cours informatique, bureautique, gratis. Eh bien, dans le cours que nous allons suivre, dans tout à l'heure, dans le cours antérieur, je vais parler de icônes ou bien tout ça qui paraît sur surface écran, qui j'ai eu les yeux, qui non yo. Eh bien, tout ce qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur porte le nom de Windows. Porte le nom de icône, excusez-moi. Tout ça yo, qui est sur l'écran la main, tout ça que nous avons, qui est sur lui-même, la marche là, yo, il yo, icône. Ce sont des icônes qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Tout ce qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur porte le nom de win de d'icône. Tout ce qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur porte le nom d'icône. Eh bien, ça c'est des icônes. Moi dis, pour rappel, sur face à lorsque l'ordinateur est allumé, les interface, bureau, desktop ou bien environnement de Windows. Mais ça que sous là yo ça yo yo les icônes. Ce sont des icônes qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Maintenant, c'est quoi l'icône C'est quoi une icône Une icône est une représentation graphique d'un fichier ou d'un programme. Je répète, une icône est une représentation graphique d'un fichier ou d'un programme. Un icône encore, je le redis, c'est une représentation graphique d'un fichier ou d'un programme. Donc, ce sont des icônes qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Ici, on a une grande barre. Il y a une barre là qui s'affiche en dessous de l'écran, en dessous de, du desktop. Bas, ça qui est en bas du desktop, là, la côté de souris, à marcher ou bien cuisseur, là. Il y a une barre des tâches. Barre des tâches, en français, et tax bar en anglais. Tax bar en anglais et barre des tâches en français. Donc, cette barre qui se trouve en dessous de l'ordinateur porte le nom de barre des tâches. Moi, je crois que nous sommes avec le professeur Kiki. 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 Nous sommes avec le Et pour un rappel, nous sommes que le clavier, hein, il y a 102 touches. Il y a plusieurs parties. Il y a des parties qui sont des parties alphabétiques ou bien alphanumériques. C'est-à-dire que les parties alphanumériques, c'est les parties qui gagnent des touches et des alphabets, des touches numériques et des touches alphabétiques. Et nous avons un pavé qui est pavé numérique. Là. Donc, pavé numérique, là, le tout ville, dans bord droite, et pavé numérique, là, il y a seulement des chiffres. Donc, nous sommes ensemble avec moi là, la surface de l'écran lorsque il est allumé, et tout ça qui est sous l'IO, qui est l'icône qui est affichée. Et Barça qui est en bas, qui est le bar des tâches. Merci parce que tu as suivi. Leçon ça avec nous. Et après tout, pour une prochaine leçon, il me souhaite que vous fassiez le monde, vous suivez le monde et vous faites des voix. Et tout à l'heure, vous avez gagné pour nous faire des voix. Merci et portez-vous bien.